இந்த வீட்டில் தாங்க இருக்கிறாரு அவர் பேர் ரவிக்குமார் சார் இல்லை இங்கே தான் இருக்காங்க எங்களுக்கு அதை பற்றி தெரியாது ஒரு பொண்ணு மேலக்கா மாலை கையை வச்சு வச்சு விளையாடினான் அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு எனக்கு வேலை செய்யவே பிடிக்கல இவன் ஒரு பொம்பளை பொறிக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிச்சு அந்த பொண்ணு அணு 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 அணுவா சித்திர பண்ணணும் எப்படியா பசங்க சும்மா விட கூடாது சுட்டு தள்ளினோம் ஹிட்லரோட தண்டனை தான் கொடுக்கணும் உடனே அப்படியே சுட்டு கொண்ணுன்னு அவன் அதே இடத்துல கட்டி எடுத்து ரெண்டு துண்டா ரோட்ல போட்டு வெட்டி சாவடிக்கணும்ன்ற நான் அணு இல்ல இதுல யாரும் அட்வொகேட் யாரும் இதுல தலை இட கூடாது இல்ல இல்ல இது தூக்கு தண்டனை தாங்க இது வேற எதுவுமே இல்ல பேரண்ட்ஸோட கவன குறைவு தான் இதுக்கு மெயினா காரணம் அந்த பதினேழு பேர் ஆண் உறுப்புகளையும் அகற்றணும் தூக்கு தண்டனை தான் கொடுக்கணுங்க இப்படியாப்பட்ட ஆளுங்க எல்லாம் பெத்த பொண்ணு கிட்ட போனா என்ன மற்ற பொண்ணு கிட்ட போனா என்ன இல்ல இங்கதான் இருக்காங்க எங்களுக்கு அதை பத்தி தெரியாது நாங்க போறோம் வர்றோம் எங்க வேலையை பாத்துக்கிறோங்க எனக்கு ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாதுங்க எங்க மேல சந்தேகமே இல்லைங்க எங்க கிட்ட அந்த மாதிரி பேசவே மாட்டாரு ஒரு நாள் எங்கள் சித்தியை பார்க்க போனேன் அவன் என்னை உள்ளே உள்ளே நான் கொண்டாரம் என்னை உட்கார வச்சாங்க சித்தி வர வரைக்கும் ஒரு பொண்ணு மேலக்கா மேலே கையை வச்சு வச்சு விளையாடினான் அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு எனக்கு வேலை செய்யவே பிடிக்கல இவன் ஒரு பொம்பளை பொறிக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிச்சு அந்த பொண்ணு நான் வேலை விட்டே நின்றுட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிச்சு அந்த பொண்ணு அவனுக்கு கண்டிப்பாக தூக்கு தண்டனை தான் கொடுக்கணும் அவனை பார்த்தாலே எனக்கு பிடிக்காது சுத்தமாக அவங்கள வந்து அணு 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 அணுவனுவா சித்திர பண்ணணும் இன்னொரு வாட்டி அவங்கள பார்த்தா அந்த ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்க கூட ஐயோ இந்த தப்பு பண்ணக்கூடாது அப்படி அந்த மாதிரி கொடுமையான ஒரு தண்டனை கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு எல்லாம் இது கவர்மெண்ட் கொடுக்கறது பேசுங்க கவர்மெண்ட் கொடுத்தும் போய் உள்ளே போட்டு திரும்பி வெளியே வரலாம் கிடையாது ஸ்பாட் ஸ்பாட்லேயே தண்டனை கொடுக்கணும் அப்போ தான் வந்து இதுக்கப்புறம் எவனும் அந்த தப்பு பண்ண மாட்டோம் அடிச்சே சாவ வச்சு தண்டனை அப்படியே ஸ்பாட்ல நட்டு ரோட்டில் வச்சு சுட்டணும் அப்போ தான் வந்து தமிழ்நாட்டில் வேல்டு ஃபுல்லாக தெரியும் இது மாதிரி தப்பு பண்ணாத மாதிரி பண்ணுவாங்க அப்போ தான் திருந்துவாங்க இல்லாத ரொம்ப கொடுமையான விஷயம் இந்த பொண்ணுங்க நடந்தது பதினேழு பேருக்கு சேர்ந்து கிடைக்கிறாங்கன்னா இன்னும் எவ்வளோ பெரிய காம பிசாசாக இருப்பாங்க நம்ம தேவையா பசங்களாம் சும்மா விட கூடாது சுட்டு தள்ளினோம் அப்படின்னா அவனுக்கு வந்த பட்சம் ஒரு ஏழு பேருக்குனா தூக்கு தண்டனை கொடுத்துணும் அப்போ தான் எல்லாருக்குமே அவங்க பேத்தி வயசு இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த பொண்ணுக்கு பார்த்தா அவனுக்கு இந்த இந்த டைமில் அவனு தான் நினச்சி கேட்குது குழந்தைங்க இப்படி அவனுக்கு பொண்ணு பசங்களாம் இருக்குல்ல அவனால் சும்மா விட கூடாது நடுவில் வச்சு சுற்றி சொல்லணும் அந்த பாடுங்கள்லாம் ஆயுள் தண்டனை கொடுத்துட்டு சனிக்கிழமைனா எல்லாருக்கும் கரியும் இப்போ எப்படின்னு சொல்கிறது ஜெயிலன்றது இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ் ஆகிடுச்சு அங்கே போனால் திருப்பி வெளியே வந்துடலாம் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் பதினேழு வருஷம் அப்புறம் வந்து வெளியே வந்துடலாம் நல்லா சாப்பிட்டு திருப்பி வெளியே வந்து தான் அது மாதிரி வேலைங்கள்லாம் பண்ணுறாங்க தண்டனைன்னு பார்த்தா வந்து ஹிட்லரோட தண்டனை தான் கொடுக்கணும் ஒவ்வொருத்தனும் அவனோட அம்மாவை நினச்சானா இது நடக்காது வேலைக்கு போகிறாங்க பொம்பளை பிள்ளைங்களை வீட்டில் விட்டு போகிறாங்க தனியாக விட்டுட்டு போகும்போது அவன் அவனோட அப்பா அம்மாவே யோசி யோசிச்சு பார்க்கணும் நம்ம ஃபேமிலியில் நம்ம அம்மாவுக்கோ தங்கச்சிக்கோ நடந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் இதை நினச்சிட்டு இருந்தாலே போதும் தண்டனைன்னு பொ பார்த்தா உடனே அப்படியே சுட்டு கொண்ணுன்னு அவனை அதே இடத்துல அவனுல பா கட்டி எடுத்து ரெண்டு துண்டா ரோட்ல போட்டு வெட்டி சாவ அடிக்கணும்ன்ற நான் அவனுல அப்படியாப்பட்ட புறம்போக்குங்களெல்லாம் வைக்கவே கூடாது இப்படியாப்பட்ட உனங்க ஊர் நாட்டில் இருக்கவும் கூடாது அவங்க குடும்பத்தையே அழிக்கணும்ன்ற நான் ஒருத்தனா ரெண்டு பேரா பதினேழு பேரா இந்த மாதிரி வேலை செய்வானுங்க அவனுங்களுக்கு மனசாட்சின்றது இல்ல அவனுக்கும் பேரம் பேத்திங்க இருக்குது இல்ல அவனுங்கெல்லாம் இன்னும் கெதிக்கு போவானுங்க அவனுங்கள கத்தி எடுத்து ரோட்ல வச்சு வச்சு சாவடிக்கணும்ன்ற பன்னெண்டு வயது சிறுமியை வந்து நேற்று பாலியல் பாலியல் கொடுமை பண்ணியிருக்காங்க ஏழு மாசமாக வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஜனவரி மாதம் தொடங்கி ஜூன் மா ஜூன் ஜூலை வரைக்கும் அது பண்ணியிருக்காங்கண்ணா அப்போ அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து எப்படி அந்த பாதுகாப்பு அவங்கள எப்படி அது தெரியாமல் இருந்திருக்கு ஏழு மாசமாக அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வருது ஒவ்வொரு நாளும் வந்து பெண் குழந்தைங்க பெற்றோர் பேரண்ட்ஸ் வந்து பாதுகாப்பாக வந்து அவங்கள வாட்ச் பண்ணணும் கண்காணிக்கணும் இதுதான் வந்து முதல்ல பெற்றோர் தான் வந்து அவங்க பாதுகாப்பு வந்து கொடுக்கணும் இதுக்கு வந்து ரொம்ப சவுதியில் இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப கடுமையான சட்டங்கள் வந்தால் தான் சரியாக வரும் சீக்கிரமாக தண்ணா கிடைக்கணும் ரொம்ப ஆற விடக்கூடாது ஒரு மாதமோ ரெண்டு மாதமோ இந்த ஒரு வாரத்துலேயே அந்த தண்டனை வந்து லைவ் டெலிகாஸ்ட் பண்ணான் அவன் சாப்பிட்றத வந்து லைவ் டெலிகாஸ்ட் பண்ணான் எல்லா சேனல்லையும் இந்த வீட்டில் தாங்க இருக்கிறாரு அவர் பேர் ரவிக்குமார் சார் வாடகை இருக்கிறாங்க சார் ஜெயிலே சார் நாங்கள் பார்ப
இவ்வளோ பெரிய கேவலமான விஷயமா பண்ணுவாங்கன்னு எங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட தெரில அவர் கொஞ்சம் ரூடாக தான் பேசுவார் ரூடாக தான் இருப்பார் ரொம்ப ஓராக தான் எப்பவும் நடந்துவார் ஒரு ஒரு சின்ன பொண்ணு அதுவும் காது கேட்காத ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு வயசான ஒருத்தர் நடந்துக்கிட்டது எங்களுக்கு ரொம்ப வருத்தமான ஒரு விஷயமா இருக்கு ஆறு மாசமா அந்த அபார்ட்மெண்ட்ல நடந்ததா சொல்றாங்க நமக்கு முழுசா நேரில் எதுவும் பார்க்கல அந்த அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கவங்க தான் சொல்றாங்க ஆறு மாசமா நடந்துட்டு இருக்குன்னு ஆறு மாசமா அப்ப அந்த அபார்ட்மெண்ட் செக் செக்ரட்டரி என்ன பண்ணாங்க அந்த அபார்ட்மெண்ட்ல குடியிருக்கிறவங்க என்ன பண்ணாங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க என்ன பண்ணாங்க அங்க ஒரு வேலை செய்யறவங்க ஒருத்தவங்க நமக்கு தெரியும் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க ஒருத்தவங்க வேற அங்க வந்து ஹவுஸ் கீப்பிங்ல வேலை செய்யறாங்க கிளீனிங் ப்ராசஸ்ல அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா அந்த பொண்ணு வேனை விட்டு இறங்கின உடனே இவங்க வந்து கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பேரண்ட்ஸோட கவனக்குறைவு தான் இதுக்கு மெயினாக காரணம் இந்த பேரண்ட்ஸு வந்து இப்போ இது ஒரு அவேர்னஸ் எடுத்துக்கிட்டு தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோவை எல்லோரும் பாருங்கள் எல்லோரும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து ஒரு அவேர்னஸ்ஸை கொண்டு வாங்க அந்த ஆள் மெயின் அக்யூஸ்டு ரவிக்குமாரா அவரை வச்சு தான் மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு பேர் பண்ணதாக சொல்கிறாங்க ஆனால் போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணது பதினெட்டு பேர் மிச்சம் அந்த நாலு பேர் பேர் ஏன் வரலன்னு தெரில ஸோ அதனால் அவங்கள வந்து லட்சுமன் வந்து தூக்கில தான் போடணும் அப்போதான் கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைன்னா இது திருப்பி திரும்பி நடந்துட்டு தான் இருக்கும் தடுக்க யாராலையும் முடியாது இல்லை இது ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருக்கு வயசு ஒரு சின்ன வயசு தான் அது பெரிய வயசு கூட இல்லை பன்னெண்டு வயசு அதெல்லாம் ஒரு வயசே இல்லை நாலு மாதம் அப்பா அம்மா பேரண்ட்ஸ் சரியாக கவனிக்காதனால இந்த பிரச்சனை நான் நினைக்கிறேன் தான் தெரியுது எனக்கு வேற சுத்தமாக கவனிக்கலான்னு நினைக்கிறேன் தான் இது வந்து ஃபுல் டவர் வந்து பெரிய அவங்க பெரியவங்க மேல தான் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் இதை எப்படி செக்யூரிட்டி மேனேஜர் எல்லாம் இருக்கிறாங்க எவ்வளோ எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க அவங்க எப்படி இது ஹைடெக் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் அதுவும் ஆறு மாசமாக நடந்திருக்கு பெரிய ரொம்ப கொடுமையான விஷயமா கேட்கறதுக்கு ரொம்ப மனசு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குங்க இல்லை இல்லை இது தூக்கு தண்டனை தாங்க இது வேற எதுவுமே இல்லை துபாயில் வெட்டுறாங்க இல்லைங்களா கழுத்து அது மாதிரி வெட்டணும் அப்போதான் அவங்களுக்கு ஏதாவது பயம் இருக்கும் அறுபத்தி நாலு வயசு கிழவு என்ன சார் அது தேவை ஆ அவங்களுக்கு பேரம் பத்திங்க இருக்க மாட்டாங்க இதை விடாதீங்க இது ஏன்னா ஒருத்த ரெண்டு பேர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் கிடையாது இது இருபது பேருன்றது இதுல வந்து நாற்பது பேராக இருக்கலாம் வயசானவர் முதற் கொண்டு யங்ஸ்டர் முதற் கொண்டு இதுல எல்லாருமே இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க அத்தனை பேரும் நீங்க தண்ணிக்க தண்ணி தண்ணி வைக்கணும் நீங்க இருக்கு <laughs> பேரண்ட்ஸும் சரி அதே மாதிரி பேரண்ட்ஸ் கிட்டும் சொல்றேன் எல்லாருமே சரி நம்பி குழந்தைங்களா வந்து வீட்டுல இருக்கிறவங்க வயசான வீட்டுலாம் விட்டு போற வேலை வச்சுக்காதீங்க ஆமா அப்பார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்களும் ஒவ்வொரு அப்பார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்களும் கொஞ்சம் பதிரமா குழந்தைங்களை பாத்துக்கோங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட தான் சேஃபா இருக்கணும் குழந்தைக்கு என்ன நடக்குது அந்த குழந்தைக்கு விஷயத்துல என்ன அதை நீங்க தான் கண்டுபிடிக்கணும் நீங்க தான் ஆராயணும் ஒரு எந்த பொண்ணு சொல்லாது பொண்ணே போடுறோம் சார் இந்த மாதிரி ஆளுங்களை சும்மா விட கூடாது போடணும் நீங்க வந்து சும்மா ஆயில் தண்டனை இதெல்லாம் கொடுக்க கூடாது ஸ்ட்ரைட்டா அவனுக்கு தூக்கு தண்டனையே கொடுக்கணும் மோசமான குற்றவாளிகளை வந்து கடுமையான தண்டனை சொல்றது தூக்கு தண்டனை ஒண்ணுதான் வேற வழி இல்ல இது அவனுக்கு சமாடி அடிச்சு தூக்கு தண்டனை கொடுக்கணும் ஏன்னா இன்னைக்கு அந்த குழந்தைக்கு பாதிப்பு வந்ததும் மற்ற குழந்தைங்களுக்கும் வரும் அதனால நீங்க வந்து தீர்ப்பு தூக்கு தண்டனை கொடுக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம் இதுல யாரும் அட்ட கேட்டு யாரும் இதுல தலையிடக்கூடாது அரபு நாட்டுல கொடுக்கற மாதிரி தெருவில் நிறுத்தி வச்சு அப்படியே தூக்கி வெட்டி அங்கே போயிடும் அரபு நாட்டுல எவ்வளவு கொடுமையான தண்டனைகள் தராங்களோ அந்த மாதிரி தண்டனைகள் கொடுத்தாதான் நாளைக்கு இன்னும் யாரும் இது போன செய்ய மாட்டாங்கன்னு ஒரு எண்ணம் வரும் செய்யறதுக்கு பயப்படுவாங்க மக்கள் பொதுமக்கள் அங்கிடுவாங்க அரசாங்கத்துக்குடுக்கிறேன் சென்னையில மறுபடியும் தமிழ்நாட்டிலேயே இந்தியாவில் எந்த இடத்துலையுமே இது மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடக்கக்கூடாது என்று எல்லோரும் சார்பாகவும் தமிழ்நாட்டு சார்பாகவும் சரி இந்தியா மக்கள் சார்பும் சரி கடுமையாக சட்டத்தை பாஸ் பண்ணணும் சட்டத்தை விரைவாக எவ்வளோ விரைவாக அவனுக்கு தண்டனை கொடுத்து தூக்கு தண்டனை கொடுக்கணும் கண்டிப்பாக தூக்கு தண்டனை கொடுக்கணும் ஒரு ஒரு குழந்தைங்களும் தூக்கு தண்டனை கொடுத்தாதான் இது கண்டிப்பாக இது நிவர்த்தி ஆகும் என்று என்பது தாய்மொழி கேட்டுக்கொள்கிறேன் அந்த பதினேழு பேர் ஆண் உறுப்புகளையும் 
அகற்றணும் அதுதான் மிகப்பெரிய தண்டனை என்னை பொறுத்தவரை தமிழ்நாட்டில் வந்து இது தொடர்ந்து நடந்துட்டு தான் இருக்குது தமிழ்நாட்டு மட்டும் இல்லை இந்தியாவில் தொடர்ந்து நடந்து நடந்துட்டு இருக்கு நிறைய வில்லேஜ் புறத்தில் வந்து நிறைய நடக்க வந்து பாசிட்டி இருக்கு அதாவது இதுக்கு வந்து முற்றிலும் இது வந்து மாற்றணும் குழந்தைகளுக்கு வந்து பள்ளியிலே வந்து இந்த பேக் டச் குட் டச் வந்து கல்வி வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து எது சரி எது தவறுன்றது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு வந்து ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடு சொல்லிக் கொடுக்கும்போது இந்த குழந்தைங்க இதில் வந்து பாதுகாப்பாக வெளியிடுறது ஒரு பாசிபிள் இருக்குது இந்த தவறு மீண்டும் ந நடக்காமல் இருக்குன்னா சரியான தண்டனை தரும்போது தான் மக்கள் வந்து பண்ணக்கூடிய பண்ணுறது வந்து யோசிப்பாங்க இன்னொரு பண்ணுறது கூட இதுக்கு வந்து சரியான ஒரு தண்டனை மூலமாக தான் ஒரு நல்ல தீர்வாக இருக்கும் பெற்றோர்கள் வந்து தன்னோட குழந்தை வந்து பாதுகாக்கணும் அவங்களோட வேலை பிஸ்னஸ் அப்படி இருக்கும்போது மிஸ்யூஸ் ஆகிறதுக்கு இது ஒரு பாசிபிளாக இருக்குது ஸோ நம்மளோட குழந்தை